আসসালামু আলাইকুম লিভারেজ এই চ্যাপ্টারের উপর আমি আজকে দুই নম্বর ক্লাস নিব আজকের ক্লাসে আমরা শীটের সাত এবং আরও কিছু অঙ্কের সমাধান করা শিখব তবে প্রবলেম সাথে যাওয়ার আগে আমি একটা বেসিক বিষয় বুঝাব দেন আমরা সাত নম্বর অঙ্কের সমাধান করা শিখব ওকে স্ক্রিনে আমরা একটা বেসিক দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে যদি অঙ্কে ডল এবং ডিএফএল এর মান দেয়া থাকে যদি অঙ্কে ডল এবং ডিএফএল এর মান দেয়া থাকে তবে ইনকাম স্টেটমেন্ট অথবা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নির্ণয় করতে বললে ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে কি বললাম এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট নোটটা সবাই মনে রাখবে এখানে বলা হয়েছে যদি অঙ্কের ডল যদি অঙ্কের ডল এবং ডিএফএল এর মান দেয়া থাকে যদি অঙ্কের ডল এবং ডিএফএল এর মান দেয়া থাকে তবে ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করতে বলুক অথবা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বের করতে বলুক তোমাকে ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে কোন পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে তাহলে নোটটা খুব সুন্দরভাবে মাথায় রাখবে যে যদি অঙ্কে ডল এবং ডিএফএল এর মান দেয়া থাকে লিভারজের অঙ্কে সাধারণত ডল ডিএফএল এর মান দেয়া থাকে না হ্যাঁ আমাদের অঙ্কের মধ্যে সেলস থাকে ভ্যারিয়েবল কস্ট থাকে তখন আমরা কি করি সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিই পাওয়া যায় কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন থেকে আমরা ফিক্স কস্ট বাদ দিই পাওয়া যায় কি ইবিআইটি এইভাবে আমরা একটা চার্ট করে দেন হচ্ছে অঙ্কের সমাধান করি ডল ডিএফএল ডিসিএল বের করতে বলে বা অনেক সময় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা বের করতে বলে বা অনেক সময় রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট বের করতে বলে তো এই অঙ্কগুলো হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক অঙ্ক আর এই যে এখন যে নোটটা পড়তেছে এটা একটু ডিফারেন্ট অঙ্ক হ্যাঁ তো এখানে আমাদের হচ্ছে কি বলছে যে যদি অঙ্কে ডল এবং ডিএফএল এর মান দেয়া থাকে তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করতে বললে আমরা ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করব অথবা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নির্ণয় করতে বললেও আমরা ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করব আচ্ছা এরপরে তোমরা পরে নোটটা দেখো ইপিএস নির্ণয় করার জন্য ইপিএস নির্ণয় করার জন্য চারটি ওয়ার্কিংস লাগবে ইপিএস নির্ণয় করার জন্য কয়টি ওয়ার্কিংস লাগবে চারটি ওয়ার্কিংস লাগবে আমাদের এক নম্বর ওয়ার্কিংস আমরা যদি এক নম্বর ওয়ার্কিংসে আমরা ডিএফএল এর সূত্রটা বসাবো ঠিক আছে এক নম্বর ওয়ার্কিংসে আমরা কি বসাবো ডিএফএল এর সূত্রটা বসাবো তো ডিএফএল এর সূত্রটা কি ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি মাইনাস আই এখানে যে সূত্রটা আছে এটাই বসাইতে হবে আমরা কিন্তু ডিএফএল এর নর্মাল যে সূত্রটা জানি সেটা কি ছিল যে ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ইবিটি উপরে কে বসতো ইবিআইটি এখানেও উপরে ইবিআইটি বসছে আর নিচে কি বসতো ইবিটি আর আমরা ইবিটির পরিবর্তে কি লিখলাম ইবিআইটি মাইনাস আই আসলে ইবিআইটি থেকে আই বাদ দিলে ইবিটি থাকে তো আমরা এই ফিক্স সূত্রটা বসাবো এক নম্বর ওয়ার্কিংসে ডিএফএল এর সূত্র কি বসাবো ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি মাইনাস আই আচ্ছা এরপর আসো দুই নম্বর সূত্র ডলের সূত্র আমাদের ডলের সূত্র কি কন্ট্রিবিউশন ভাগ হচ্ছে ইবিআইটি তো আমি যদি বলি কন্ট্রিবিউশন কিভাবে পাওয়া যায় তাহলে উত্তরটা হবে সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস বাদ দিলে কন্ট্রিবিউশন পাওয়া যায় তো কন্ট্রিবিউশনের পরিবর্তে কি লেখা যাবে সেলস মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট আর নিচে ইবিআইটি ভাগ অবস্থায় ছিল সো ইবিআইটি ভাগ অবস্থায় আছে কোনো সমস্যা নাই তো আমাদের এক নম্বর ওয়ার্কিংস দুই নম্বর ওয়ার্কিংস শেষ এক নম্বর ওয়ার্কিংসে আমরা কি ডিএফএল এর সূত্র বসাবো ইবিআইটি ডিভাইড বাই ইবিআইটি মাইনাস আই দুই নম্বর ওয়ার্কিংসে আমরা ডলের সূত্র বসাবো কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইবিআইটি পরবর্তীতে আরেকটা লাইন করব সেটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশনকে ভাঙলে পাওয়া যায় সেলস মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই কি ছিল ইবিআইটি এখানেও ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি আছে আচ্ছা তিন নম্বর ওয়ার্কিংস হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট নির্ণয় করতে হবে হ্যাঁ ভ্যারিয়েবল কস্ট নির্ণয় করতে হবে ভ্যারিয়েবল কস্ট নির্ণয় করার জন্য আমাদের অঙ্কে ওই ভ্যারিয়েবল কস্ট সেলসের কত পার্সেন্ট এটা প্রশ্নে দেয়া থাকবে ভ্যারিয়েবল কস্ট সেলসের কত পার্সেন্ট বলল যে সেলসের ফিফটি পার্সেন্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট তাহলে আমরা সেলসের সাথে ফিফটি পার্সেন্ট গুণ করে দিব ভ্যারিয়েবল কস্ট চলে আসবে যদি বলে ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে সেলসের সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে আমরা সেলসের সাথে সেভেন্টি পার্সেন্ট গুণ করে দিব ভ্যারিয়েবল কস্ট বের হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর আসো চার নম্বর ওয়ার্কিংস আমাদের ফিক্স কস্ট নির্ণয় করতে হবে তো ফিক্স কস্ট বের করার সূত্র হচ্ছে সেলস থেকে আমরা দুইটা আইটেম বাদ দিব সেই দুইটা আইটেম কি প্রথমে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিব তারপরে ইবিআইটি বাদ দিব যদি আমরা সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট আর ইবিআইটি বাদ দিই তাহলে ফিক্স কস্ট পাওয়া যাবে তো এই নোটটা তোমরা ভালো করে পড়বা হ্যাঁ নোটটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই নোটটা যদি মনে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের ওই যে ডল ডিএফএল এ মান দেয়া থাকে যেই অঙ্কে সেই অঙ্কগুলো আমরা সহজেই সমাধান করতে পারবো অর্থাৎ অঙ্কের একটি রিকোয়ারমে
তো আসো আমরা একটা অঙ্কের সমাধান করা শিখি আমাদের শীটের যে সাত নাম্বার অঙ্ক আছে আমরা সাত নাম্বার অঙ্কের সমাধান করা শিখব আর আট নাম্বার অঙ্কটি তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে ঠিক আছে আট নাম্বার অঙ্ক কি থাকবে হোমওয়ার্ক থাকবে আচ্ছা সাত নাম্বার অঙ্কে কি বলা হয়েছে খেয়াল করো এখানে বলা হয়েছে ইনফরমেশন অফ এ কোম্পানি এ অ্যান্ড বি ইজ গিভেন বিলো আচ্ছা এ এবং বি দুইটা কোম্পানি তাদের কিছু তথ্য নিচে দেওয়া আছে ইউ আর রিকার টু ক্যালকুলেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অব দ্য কোম্পানি কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নির্ণয় করো হ্যাঁ তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মানে আর্থিক বিবরণী আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে বলছে আমরা হচ্ছে ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করব এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক ঠিক আছে আমাদের কাছে কয়টা কোম্পানি আছে দুইটা কোম্পানি আছে একটা কোম্পানির নাম এ আর একটা কোম্পানির নাম বি আচ্ছা এ বির কিছু তথ্য নিচে দেওয়া আছে সেখান থেকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলেছে তো আমি ডিটেলস প্রথমে ডিটেলস লিখলাম তারপরে কোম্পানি সরি ডিটেলস লেখা আছে তারপরে কোম্পানি এর কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে তারপর কোম্পানি বি এর কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে তো আমি কোম্পানি এর ইনফরমেশন ব্যবহার করে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে দেখাবো তোমরা বি নাম্বারটা নিজেরা হোমওয়ার্ক করবা ঠিক আছে আমি কি করব কোম্পানি এর যে তথ্যগুলো আছে কোম্পানি এর তথ্য ব্যবহার করে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নির্ণয় করব ঠিক আছে কোম্পানি এর তথ্য ব্যবহার করে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করব তোমরা হচ্ছে কোম্পানি বি এর তথ্য ব্যবহার করে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে ফেলবা ওইটা তোমাদের হোমওয়ার্ক ঠিক আছে তো আমি শুধু এ নিয়ে আলোচনা করি ঠিক আছে কোম্পানি এ নিয়ে আলোচনা করি আমাদের অঙ্কের মধ্যে কি কি দেওয়া আছে দেখো প্রথমে বলা আছে ভ্যারিয়েবল কস্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাজ পার্সেন্টেজ অফ সেলস মানে সেলসের কত পার্সেন্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট সেটা প্রশ্নে দেওয়াই আছে সেলসের সেভেন্টি পার্সেন্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট তো আমি যদি সেলস জানতে পারি কত তাহলে কিন্তু ভ্যারিয়েবল কস্টও জানতে পারব কারণ সেলসের সত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট তাই না তো আমাদের অঙ্কের মধ্যে বলাই আছে সেলসের সত্তর পার্সেন্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট তারপর অঙ্কের মধ্যে ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে কত ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা তারপরে ডলের মান দেওয়া আছে ফ্রি টাইমস আচ্ছা এই ডলের মান দুইভাবে থাকতে পারে ফ্রি টাইমস থাকতে পারে অথবা ফ্রি ইস টু ওয়ান এভাবেও থাকতে পারে একই কথা আবার ডিএফএল এর মান কত আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাইমস তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাইমস এভাবেও থাকতে পারে অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইস টু ওয়ান এইভাবেও থাকতে পারে ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অঙ্কের মধ্যে ডলের মান থ্রি টাইমস দেওয়া আছে ডিএফএল এর মান দেওয়া আছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাইমস এরপর নাম্বার অফ ইকুইটি শেয়ার সাধারণ শেয়ার দেওয়া আছে এক হাজার আর ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে ফর্টি পার্সেন্ট এখন যে জিনিসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অঙ্কের মধ্যে ডল ডিএফএল এর মান দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কের মধ্যে ডলের মান দেওয়া আছে থ্রি টাইমস আবার ডিএফএল এর মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাইমস তা আমি নোটের মধ্যে কি বলেছিলাম যে অঙ্কে ডলের মান দেয়া থাকবে ডিএফএল এর মান দেয়া থাকবে যদি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলে যদি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলে তাহলে ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে কোন পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের অঙ্কের মধ্যে ডলের মান দেওয়া আছে ডিএফএল এর মান দেওয়া আছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলছে দ্যাটস মিন আমরা ইপিএস পর্যন্ত নির্ণয় করব বাট তার আগে কি করতে হবে এই চারটা ওয়ার্কিংস করতে হবে তারপরে আমরা ইপিএস পর্যন্ত অঙ্ক করতে পারবো আচ্ছা তো চারটা ওয়ার্কিংস আমরা স্টার্ট করে দিই আমাদের প্রথম ওয়ার্কিংস প্রথমত লিখতে হবে ফর কোম্পানি এ এ কোম্পানির জন্য আমরা এ কোম্পানির জন্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করব তারপর আবার বি কোম্পানির জন্য সেম ওয়েতে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে তো আমি ওয়ার্কিংস ওয়ান দিলাম ঠিক আছে ডাব্লু ওয়ান বলতে আমরা কি বুঝি ওয়ার্কিংস ওয়ান আচ্ছা ওয়ার্কিং ওয়ান দিয়ে লিখলাম যে ডিএফএল ডিএফএল এর সূত্র কি ডিএফএল এর সূত্র হচ্ছে ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ইবিআইটি মাইনাস আই তো মান বসায় দাও ডিএফএল এর মান কত আছে থ্রি না না ডিএফএল এর মান ডিএফএল এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাইমস কেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাইমস আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইস টু ওয়ান একই কথা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাইমস আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইস টু ওয়ান একই কথা তা আমি ডিএফএল এর পরিবর্তে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইস টু ওয়ান ওই জিরোটা দিলেও হয় না দিলেও হয় দশমিকের একদম শেষে যদি জিরো থাকে ওইটার কোনো কাজ নাই তো আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান দিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ওয়ান আচ্ছা তারপরে এখানে ইবিআইটির কোনো মান আমাদের প্রশ্নে দেওয়া নাই 
ইবিআইটি এর মান প্রশ্ন দেওয়া নাই বাট আই এর মান প্রশ্ন দেওয়া আছে ইন্টারেস্ট প্রশ্ন দেওয়া আছে কত কোম্পানি এর জন্য 10000 টাকা দেওয়া আছে এখন তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলেই কিন্তু তুমি ইবিআইটি এর মানটা পেয়ে যাবা ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হবে 1.5:1 এটাকে লেখা যায় 1.5 ঠিক আছে 1.5:1 এটাকে কি লেখা যায় 1.5 আচ্ছা এখন বজ্র গুণন করবা বা আরআরই গুণন করবা ঠিক আছে আরআরই গুণন করবা 1.5 এর সাথে তোমার ওই ইবিআইটি 10000 গুণ হবে আর ইবিআইটি এর সাথে 1 গুণ হবে তো আমরা যদি 1.5 দিয়ে ইবিআইটি 10000 কে গুণ করি তাহলে কি হবে 1.5 দিয়ে ইবিআইটি কে গুণ করলে হবে 1.5 ইবিআইটি 1.5 ইবিআইটি আর 1.5 দিয়ে যদি -10000 কে গুণ করি তাহলে কত হবে -15000 আবার বলতেছি এই 1.5 দিয়ে গুণ করবা ইবিআইটি -10000 হ্যাঁ এই অংশটাকে গুণ করবা তো 1.5 দিয়ে ইবিআইটি কে গুণ করবা 1.5 ইবিআইটি হলো তারপরে মাইনাস এর মাইনাস 1.5 দিয়ে 10000 কে গুণ করবা এই যে 15000 হলো আর সমানের পরে ইবিআইটি দিয়ে 1 কে গুণ করো ইবিআইটি দিয়ে 1 কে গুণ করলে শুধু ইবিআইটি হয় আচ্ছা এখন এই যে ইবিআইটি এটা বাঁ পাশে নিয়ে আসো তাহলে এটা মাইনাস ইবিআইটি হবে আর এই মাইনাস 15000 ডান পাশে নিয়ে যাও তাহলে এটা শুধু 15000 হয়ে যাবে হ্যাঁ ইবিআইটি বাঁ পাশে আসলে মাইনাস ইবিআইটি আর এই মাইনাস 15000 ডান পাশে গেলে শুধু 15000 হবে এখন 1.5 ইবিআইটি মানে কি এখানে ইবিআইটি কতটুকু আছে দের হ্যাঁ দের আছে দের ইবিআইটি আর এইখানে এই যে মাইনাস ইবিআইটি এখানে একটা ইবিআইটি আছে তো দের ইবিআইটি থেকে এক ইবিআইটি বিয়োগ করলে 0.5 ইবিআইটি বিদ্যমান থাকে তো 0.5 ইবিআইটি 15000 তাহলে ইবিআইটি 15000 ভাগ 0.5 ভাগ করলে ইবিআইটি মান আসে কত 30000 তো ইবিআইটি মান আমরা পেয়ে গেলাম 30000 টাকা ওকে আমাদের এক নাম্বার ওয়ার্কিংস আমরা করলাম এক নাম্বার ওয়ার্কিংস এর মাধ্যমে আমরা ইবিআইটি পেয়ে গেলাম কত 30000 টাকা এবার আসো দুই নাম্বার ওয়ার্কিংস ডলের সূত্র বসাইতে হবে ঠিক আছে আমরা ডলের সূত্র বসাবো ডলের সূত্র কি কন্ট্রিবিউশন ভাগ হচ্ছে ইবিআইটি তো কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইবিআইটি সূত্র বসালাম এবার ডলের মান বসাও ডলের মান হচ্ছে 3 টাইমস ডলের মান কত 3 টাইমস তো আমি ডলের মান বসালাম 3:1 3 টাইমস বলতে আমরা কত বসালাম 3:1 বসালাম আচ্ছা এরপর কন্ট্রিবিউশন কে ভেঙে লিখলাম সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট আর ইবিআইটি পরিবর্তে 30000 টাকা লিখে দিলাম আচ্ছা এরপর আসো পরের লাইনে ওই 3:1 হয়ে গেল কি 3/1 আর এখানে সেলস এর জায়গায় সেলস আছে মাইনাস এর জায়গায় মাইনাস আছে ভেরিয়েবল কস্টের পরিবর্তে লেখা যায় 0.70 সেলস হ্যাঁ কারণ প্রশ্নে বলাই আছে ভেরিয়েবল কস্ট মানে কত ভেরিয়েবল কস্ট মানে হচ্ছে 70% তার মানে ওই সেলস এর 70% হ্যাঁ ভেরিয়েবল কস্ট কার 70% সেলস এর 70% তো আমি যদি সেলস এর সাথে এই যে দেখো হ্যাঁ থার্ড লাইনে সেলস এর সাথে 0.70 গুণ অবস্থায় রাখি এটাই তো সেলস এর 70% বোঝায় তাই না এখানে তো তোমার হচ্ছে পুরো পুরো একটা সেলস নাই এখানে 0.70 সেলস আছে মানে 70% সেলস আছে আর আমরা জানি 70% সেলস মানে সেলস এর যে 70% যতটুকু হয় সেটাই হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে আমরা ভেরিয়েবল কস্টের পরিবর্তে কি লিখতে পারি 0.70 সেলস আচ্ছা এখন আমরা নিচে ইবিআইটি 30000 30000 বসায় রাখলাম তারপর এখানে 3/1 3/1 এ রাখলাম এখানে দেখো সেলস শুরুতে একটা সেলস এইখানে তোমার কতটুকু সেলস আছে পূর্ণাঙ্গ একটা সেলস আছে আর এইখানে কতটুকু সেলস আছে এইখানে 0.70 সেলস আছে তো এক ওয়ান সেল থেকে ওয়ান সেল এখানে সেল আছে কতটুকু ওয়ান ঠিক আছে ওয়ান সেল থেকে যদি আমরা 0.70 সেল বিয়োগ করি তাহলে 0.30 সেল বিদ্যমান থাকে ঠিক আছে ওয়ান সেল থেকে যদি 0.70 সেল বিয়োগ করি তাহলে 0.30 সেল বিদ্যমান থাকে আর ডিভাইডেড বাই 30000 আচ্ছা এরপর আমরা বজ্র গুণন করব ওই 0.30 সেলস এর সাথে 1 গুণ হবে হ্যাঁ আর আর ই গুণন করো 0.30 সেলস এর সাথে 1 গুণ হয়ে 0.30 সেলস আর 3 এর সাথে 30000 গুণ হয়ে 90000 এরপর এই 0.30 গুণ অবস্থায় আছে সেলস এর সাথে কি অবস্থায় আছে এই 0.30 গুণ অবস্থায় আছে অপর পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তো ভাগ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেলস এর পরিমাণ বের হয় কত 3 লক্ষ টাকা তো আমাদের দুইটা ওয়ার্কিং শেষ এবার আসো তিন নাম্বার ওয়ার্কিংসে তিন নাম্বার ওয়ার্কিংসে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট নির্ণয় করব সেলস এর 70% সেলস তো বের করেছি না রিকোয়ারমেন্ট সরি ওয়ার্কিংস 2 তে আমরা সেলস বের করেছি কত 
তিন লাখ টাকা এখন তিন লাখ টাকা সত্তর পার্সেন্ট করলে আমরা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট পেয়ে যাব এরপরে ফিক্স কস্ট ফিক্স কস্ট বের করার সূত্র কি সেলস মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট মাইনাস ইবিআইটি তো আমরা সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট ইবিআইটি বাদ দিব ফিক্স কস্ট পাওয়া যাবে এরপর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সেটা আমরা করে ফেলব হ্যাঁ তো এখানে আমাদের সেলস তিন লাখ টাকা যেটা আমরা হচ্ছে ওয়ার্কিংস টুতে পেয়েছি সেলস তিন লাখ টাকা হ্যাঁ ওয়ার্কিংস টুতে আমরা সেল কত পেয়েছি সেল তিন লাখ টাকা পেয়েছি তাই না তো সেল তিন লাখ টাকা বসাবো তার থেকে লেস করতে হবে ভ্যারিয়েবল কস্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট আমরা হচ্ছে ওয়ার্কিংস তিনে পেয়েছি দুই লাখ দশ হাজার বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন কত নব্বই হাজার আচ্ছা কন্ট্রিবিউশন থেকে আমরা বাদ দিব ফিক্স কস্ট ফিক্স কস্ট প্রশ্নে দেওয়া আছে নাকি বের করেছি বের করেছি ওয়ার্কিং ফোরে আমরা ফিক্স কস্ট বের করেছি ষাট হাজার তো আমরা ফিক্স কস্ট বাদ দিব ইবিআইটি পাওয়া যাবে ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হবে এইটা প্রশ্নে দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা ইন্টারেস্ট বাদ দিলে পাওয়া যাবে ইবিটি ইবিডি থেকে আমাদের ট্যাক্স বাদ দিতে হবে প্রশ্নে বলা আছে ফর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স তো আমরা হচ্ছে বিশ হাজারের ফর্টি পার্সেন্ট করবো আট হাজার টাকা বের হবে তো ইবিটি থেকে ট্যাক্স বাদ দিব ইএটি পাওয়া যাবে প্রশ্নে যেহেতু প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই তো ইএটিতে অঙ্কটা ক্লোজ করতে হবে আমি ইএটিতে অঙ্কটা ক্লোজ করলাম তারপরে হচ্ছে আমাদের মেইন যে রিকোয়ারমেন্ট হ্যাঁ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইপিএস পর্যন্ত করতে হবে আমরা এখন ইপিএস বের করব ইএটি ভাগ নাম্বার অফ শেয়ার এই সূত্রের সাহায্যে তো ইএটিকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করলাম আমাদের ইপিএস বেরোলো কত বারো টাকা আর কোনো কোনো অঙ্কে মানে এরকম অঙ্ক আসবে কিনা আমি জানি না বাট কোনো অঙ্কে যদি বাই চান্স নাম্বার অফ শেয়ার না থাকে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু ইপিএস বের করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা ইএটিতেই অঙ্কটা ক্লোজ করে দেব হ্যাঁ তখন আমাদের ইএটি পর্যন্তই কি হবে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা হবে আর যদি নাম্বার অফ শেয়ার থাকে তাহলে ভাগ করে আমরা হচ্ছে ইপিএস পর্যন্ত দেখাবো বাই চান্স হ্যাঁ আমি বললাম আর কি বাই চান্স প্রশ্নে যদি নাম্বার অফ শেয়ার না থাকে তাহলে এইটা ভাবার কারণ নাই যে অঙ্কটা ভুল হয়েছে মানে প্রশ্নটার মধ্যে ভুল আছে এইটা ভাবার কারণ নাই নাম্বার অফ শেয়ার যদি না থাকে মনোযোগ দিবা লাগলে খাতায় নোট করে রাখবা নাম্বার অফ শেয়ার যদি না থাকে তাহলে আর ইপিএস আর্নিং পার শেয়ার বের করা দরকার নাই আমাদের যে মোট আর্নিংসটা আছে মানে ইএটি বা ইএসইএস যেটাই বের হোক না কেন আমাদের যে মোট আর্নিংস আছে সেখানে ক্লোজ হয়ে যাবে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করে আর্নিং পার শেয়ার যদি বের করতে না পারি নাম্বার অফ শেয়ার না থাকলে তো আর্নিং পার শেয়ার বের করা যাবে না আর্নিং পার শেয়ার যদি বের করা না যায় তাহলে আমাদের মোট মানে ইএটি বা ইএসইএস ওই মোট পর্যন্ত আমরা বের করে রেখে দিব আমাদের অঙ্ক কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে বাট অনেকেই আবার এরকম করতে পারো যে নাম্বার অফ শেয়ার একটা মনে মনে ধরে ভাগ করে ইপিএসটা করে দিয়ে আসতে পারো ওই কাজ করলে কিন্তু অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে হ্যাঁ যদি বাই চান্স নাম্বার অফ শেয়ার না থাকে তাহলে আমরা কি ইপিএস না বের করে আমরা কি করব ইএটিতে ওই যে ডাবল দাগ দিয়েছি না ওইখানে আমরা ক্লোজ করে দিব আর যদি নাম্বার অফ শেয়ার থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই ইপিএস পর্যন্ত অঙ্কটা করে দিয়ে আসতে হবে তো আমি কোম্পানি এর পার্ট করাই দিয়েছি তোমরা হচ্ছে কোম্পানি বি এই অংশটা নিজেরা কমপ্লিট করবা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি যে আমাদের কত নাম্বার অঙ্ক করতে হবে হোমওয়ার্ক থাকবে আট হোমওয়ার্ক থাকবে আট সাত আর আট একই রকম অঙ্ক হোমওয়ার্ক আট থাকবে এখন আমরা করব হচ্ছে শীটের পাঁচ নাম্বার অঙ্কের সমাধান করা শিখব আচ্ছা পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এখানে কি বলেছে সবাই একটু খেয়াল করো পাঁচ নাম্বার অঙ্কে বলেছে যে দ্য ব্যালেন্স শিট অফ ওয়েল স্টাবলিশড কোম্পানি ইজ অ্যাজ ফলোস মানে একটা বিখ্যাত কোম্পানির ব্যালেন্স শিট নিচে দেওয়া আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যালেন্স শিটের মধ্যে এক পাশে লাইবিলিটিস লেখা আরেক পাশে অ্যাসেট লেখা তো লাইবিলিটিসের মধ্যে কি আছে এইখানে বলা আছে ইকুইটি ক্যাপিটাল ইকুইটি ক্যাপিটাল এর বাংলা অর্থ শেয়ার ক্যাপিটাল শেয়ার ক্যাপিটাল কত টাকা ষাট হাজার টাকা এখন প্রতিটা শেয়ারের দাম কত দশ টাকা আমি যদি ষাট হাজারকে দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার পাওয়া যাবে হ্যাঁ ষাট হাজারকে যদি আমি ষাট হাজারকে নাম্বার অফ শেয়ার আমি ষাট হাজারকে নাম্বার অফ নাম্বার অফ শেয়ার আমি যদি হচ্ছে ষাট হাজার টাকা মানে শেয়ার ক্যাপিটাল ষাট হাজার টাকা এই ষাট হাজারকে যদি আমি টাকা পার শেয়ার দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কিন্তু ছয় হাজার হয় হ্যাঁ তো আমাদের শেয়ার ক্যাপিটাল কত দেওয়া আছে শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা ওই ষাট হাজারকে যদি দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাওয়া যাবে নাম্বার অফ শেয়ার যদি ইপিএস বের করতে বলে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমার ওই নাম্বার অফ শেয়ারটা কাজে লাগে এরপরে
ঋণের উপর দশ পার্সেন্ট হলে আমরা কি পাবো সুদ পাবো অর্থাৎ আশি হাজারের দশ পার্সেন্ট করলে আট হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের সুদের পরিমাণ রিটার্ন আর্নিংস বিশ হাজার কোনো কাজ নাই কারেন্ট লাইবিলিটিস চল্লিশ হাজার কোনো কাজ নাই তাহলে লাইবিলিটিস পাশে আমরা জাস্ট দুইটা আইটেমের কাজ পাইলাম হ্যাঁ কাজটা কি যে ষাট হাজার টাকা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল আর প্রতিটা শেয়ারের দাম দশ টাকা আমরা ষাট হাজারকে দশ দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমাদের কি পাওয়া যাবে নাম্বার অফ শেয়ার পাওয়া যাবে ষাট হাজারকে দশ দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যাবে নাম্বার অফ শেয়ার পাওয়া যাবে কত হয় ছয় হাজার নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে ছয় হাজার যেটাকে আমরা এন ধারা প্রকাশ করতে পারি হ্যাঁ এন এর মান হচ্ছে তোমার ছয় হাজার আচ্ছা এরপরে বলা আছে টেন পারসেন্ট লং টার্ম ডেপ্ট দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ওপর দশ পারসেন্ট সুদ তো দীর্ঘমেয়াদী ঋণটা কত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হচ্ছে আশি হাজার টাকা এই আশি হাজার টাকার উপর দশ পারসেন্ট সুদ দ্যাটস মিন আট হাজার টাকা হচ্ছে সুদ তারপর প্রশ্নের মধ্যে নিট ফিক্সড অ্যাসেট দেওয়া আছে কত এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কারেন্ট অ্যাসেট দেওয়া আছে কত পঞ্চাশ হাজার টাকা সবগুলোর যোগফল কত দুই লাখ টাকা মানে অ্যাসেটের যোগফল দুই লাখ লাইব্রেরিসের যোগফল দুই লাখ এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে নিট ফিক্সড অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট এগুলোর কোনো কাজ আছে কি না আচ্ছা এগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল কোনো কাজ নাই বাট এই যোগ ফলটার কাজ আছে আমাদের এই অঙ্কে এই যোগ ফলটার কাজ আছে ঠিক আছে এই যোগ ফলটার কাজ আছে এটা আমি দেখাবো যে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল অ্যাসেট ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেট কত দুই লাখ টাকা এই টুকের কাজ আছে বাট ওই নিট ফিক্সড অ্যাসেট দেড় লাখ টাকা ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো কাজ নাই কারেন্ট অ্যাসেট পঞ্চাশ হাজার টাকা ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো কাজ নাই জাস্ট আমাদের যোগ ফল কত দুই লাখ এটার কাজ আছে অঙ্কের মধ্যে বলা আছে কোম্পানিজ টোটাল অ্যাসেট কোম্পানিজ টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও কোম্পানিজ টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও ইজ থ্রি টাইমস কোম্পানিজ টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও কত টাইম থ্রি টাইম এখানে আমাদের একটা রেশিও দেওয়া আছে টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও এটা হচ্ছে রেশিওর নাম টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও কত টাইমস থ্রি টাইমস আচ্ছা এটা কেন দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কের মধ্যে সেলস নাই যখন অঙ্কের মধ্যে সেলস থাকবে না তখন টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিওর সাহায্যে সেলসটা নির্ণয় করা যায় যখন অঙ্কে সেলস থাকবে না তখন টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিওর মাধ্যমে কি নির্ণয় করা যায় সেলসটা নির্ণয় করা যায় আচ্ছা অঙ্কের মধ্যে বলা আছে ফিক্সড অপারেটিং কস্ট আর টাকা ওয়ান লাখ অঙ্কের মধ্যে ফিক্স কস্ট দেওয়া আছে এক লাখ টাকা ভ্যারিয়েবল কস দেওয়া আছে ফর্টি পার্সেন্ট ভ্যারিয়েবল কস যদি পার্সেন্টেজে থাকে তাহলে অবশ্যই সেলসের ওপর কাউন্ট করতে হবে সেলস যত টাকা তার উপর ফর্টি পার্সেন্ট করলে ভ্যারিয়েবল কস পাওয়া যাবে অঙ্কের ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে ফিফটি পার্সেন্ট তোমাকে বলছে কি ক্যালকুলেট ফর দ্য কোম্পানিজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিভারেজ মানে বিভিন্ন ধরনের লিভারেজ নির্ণয় করতে বলছে এখন লিভারেজ বিভিন্ন ধরন বলছে দ্যাটস মিন আমাদের তিন ধরনের লিভারেজ আছে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিগ্রি অফ কম্বাইন লিভারেজ তার মানে আমাদের ডল ডিএফএল ডিসিএল অথবা ডিটিএল বের করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন টাইপসের লিভারেজ তো আমি লিভারেজ বের করার আগে মানে বিভিন্ন ধরনের লিভারেজ বের করার আগে আমাদের একটা চার্ট করতে হবে হ্যাঁ তো ওই চার্টটা ছাড়া আমরা হচ্ছে ডল ডিএফএল ডিটিএল নির্ণয় করতে পারবো না তো আমরা ওই চার্টটা আগে করে ফেলি এখানে আমরা লিখলাম যে ক্যালকুলেশন অফ ইএটি হ্যাঁ যেহেতু অঙ্কে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু আমরা জানি চারটা ইএটিতে ক্লোজ হবে যেহেতু অঙ্কে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট নাই যেহেতু অঙ্কে প্রিফার্ড ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু আমাদের চার্ট ক্লোজ হবে কোথায় আমাদের চার্ট ক্লোজ হবে ইএটিতে তো যার কারণে আমি টেবিলের উপর হেডিং দিলাম ক্যালকুলেশন অফ ইএটি আমরা আর্নিং আফটার ট্যাক্স নির্ণয় করব তা আর্নিং আফটার ট্যাক্স নির্ণয় করার জন্য প্রথমে সেলস লিখতে হবে এখন সেলস তো নাই প্রশ্নে সেলস যদি না থাকে তাহলে ওই যে টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও দেওয়া আছে না টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও এই টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিওর সাহায্যে আমরা সেলসটা নির্ণয় করতে পারবো আচ্ছা আমাদের অঙ্কে টোটাল অ্যাসেট কত টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে তোমার দুই লাখ টাকা এই দুই লাখ টাকার সাথে সেই রেশিওটা গুণ করে দিবা রেশিও হচ্ছে থ্রি টোটাল অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও এটা কত থ্রি তাহলে আমরা টোটাল অ্যাসেটের সাথে থ্রি গুণ করে দিব আমাদের সেলস বের হয়ে যাবে কত ছয় লাখ টাকা আচ্ছা এরপর সেলস থেকে আমরা ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিব তো প্রশ্নে ভ্যারিয়েবল কস্ট সরাসরি দেওয়া নাই বলা আছে ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে কত পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট তো আমরা সেলসের ফর্টি পার্সেন্ট দেখাবো অর্থাৎ ছয় লাখের ফর্টি পার্সেন্ট ছয় লাখের ফর্টি পার্সেন্ট করলে কত আসে দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে পাও
ওই আশি হাজারের দশ পার্সেন্ট হ্যাঁ আট হাজার টাকা ইন্টারেস্ট বাদ দিব পাওয়া যাবে ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে আমরা হচ্ছে ট্যাক্স বাদ দিব হ্যাঁ ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স অর্থাৎ দুই লাখ বাহান্ন হাজারের ফিফটি পার্সেন্ট করলে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার তো ট্যাক্সটা বাদ দিলে ইএটি আর্নিং আফটার ট্যাক্স পাওয়া গেল তো ইএটি পাওয়ার পরে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট ডল ডিএফএল ডিটিএল মূলত ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিভারেজ বলছে বিভিন্ন ধরনের লিভারেজ বের করতে বলছে তো আমরা হচ্ছে ডল ডিএফএল ডিটিএল এই তিনটা লিভারেজই বের করে দেখাবো তো ডলের সূত্র কন্ট্রিবিউশন ভাগ ইবিআইটি রেজাল্ট চলে আসবে তারপরে ডিএফএল এর সূত্র ইবিআইটি ভাগ ইবিটি রেজাল্ট চলে আসবে তারপরে ডিটিএল এর সূত্র ডল গুন ডিএফএল এখানেও রেজাল্ট চলে আসবে তো আশা করি রিকোয়ারমেন্ট এক পারবা এবার আসো রিকোয়ারমেন্ট দুয়ে রিকোয়ারমেন্ট দুয়ে কি বলছে এটা একটা ডিফারেন্ট রিকোয়ারমেন্ট এখানে বলা হয়েছে ডিটারমাইন দ্য লেভেল অফ ইবিআইটি ইবিআইটির পরিমাণ নির্ণয় করো ইবিআইটির পরিমাণ নির্ণয় করো যদি ইপিএস এক টাকা হয় আবার ইপিএস যদি তিন টাকা হয় তাহলে ইবিআইটি কত আর ইপিএস যদি শূন্য টাকা হয় তাহলে ইবিআইটি কত তিনবার ইবিআইটি বের করতে হবে আবারও বলতেছি ডিটারমাইন দ্য লেভেল অফ ইবিআইটি ইবিআইটির পরিমাণ বের করো ডিটারমাইন দ্য লেভেল অফ ইবিআইটি ইবিআইটির পরিমাণ বের করো ইফ ইপিএস টাকা ওয়ান যদি ইপিএস এক টাকা হয় তাহলে ইবিআইটির পরিমাণ কত যদি ইপিএস তিন টাকা হয় তাহলে ইবিআইটির পরিমাণ কত যদি ইপিএস শূন্য টাকা হয় তাহলে ইবিআইটির পরিমাণ কত জাস্ট একটা সূত্র মুখস্ত রাখতে হবে ওই একটা সূত্রের সাহায্যে তুমি এই তিনবার ইবিআইটি বের করতে পারবা আমি দেখাই দিচ্ছি কিভাবে ইপিএস দেওয়া থাকলে ইবিআইটি বের করতে হয় তা আমরা রিকোয়ারমেন্ট টু দিয়ে লিখব এ মানে যেহেতু তিনটা আছে দুয়ের আন্ডারে তিনটা রিকোয়ারমেন্ট এবিসি তো আমরা এ নাম্বার দিয়ে লিখবো যখন ইপিএস এক টাকা হ্যাঁ যখন ইপিএস এক টাকা তো ইপিএস এর একটা সূত্র আছে উইনো আমরা জানি ইপিএস এর একটা সূত্র আছে ইপিএস এর সূত্র কি ইবিআইডি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ যাবে তারপরে ট্যাক্স বাদ যাবে তারপর ফিফার ডিভিডেন্ট বাদ যাবে তাহলে উপরের অংশটাকে বলা হবে ইএসিএস ইএসিএস কে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে ইপিএস ঠিক আছে আমি আবারও বলে দিচ্ছি সূত্রটা একদম মুখস্থ করে ফেলবা যে ইবিআইটি মাইনাস আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি মাইনাস পিডি ডিভাইডেড বাই এন এটা হচ্ছে ইপিএস নির্ণয় সূত্র মানে এখানে আমরা ইবিআইডি থেকে প্রথমে কি বাদ দিচ্ছি ইন্টারেস্ট বাদ দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে পাওয়া যায় ইবিটি ইবিডি থেকে ট্যাক্স বাদ দিচ্ছি এখন ওয়ান মাইনাস টি গুণ করা মানেই হলো ট্যাক্সটা বাদ দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ ওয়ান মাইনাস টি গুণ করা মানে কি ওয়ান মাইনাস টি গুণ করা মানে হচ্ছে ট্যাক্সটা বাদ হয়ে যাওয়া এই যে টিটা যেহেতু মাইনাস আছে না সো আলটিমেটলি ওই সেম রেজাল্টটি শো করে ওয়ান মাইনাস টি যদি গুণ করো ইবিটির সাথে ইবিআইটি মাইনাস আই এটার অর্থ কি ইবিটি ইবিআইটি মাইনাস আই এটার অর্থ কি ইবিটি ইবিটির সাথে যদি ওয়ান মাইনাস টি গুণ করো তার মানে ট্যাক্সটা বাদ হয়ে গেল তাহলে আমি প্রথমে ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিছি তারপরে ওয়ান মাইনাস টি গুণ করেছি দ্যাটস মিন ট্যাক্সটাও বাদ দিয়েছি তাহলে আমাদের ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে হয় ইবিআইটি থেকে ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে হয় ইবিটি ইবিডি থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে হয় ইএটি ইএটি থেকে প্রিফার ডিভিডেন্ট বাদ দিলে হয় ইএসিএস তো ইএসিএস কে আমরা যদি নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করি তাহলে তো আর্নিং পার শেয়ার চলে আসে তাহলে ইপিএস এর সূত্র এটা ঠিক আছে হুম এটা মুখস্ত করে ফেলবা ইপিএস এর সূত্র এটা ঠিক আছে এখন অঙ্কের মধ্যে ইপিএস দেওয়া আছে এক টাকা তাহলে ইবিআইটির পরিমাণ কত বের করতে বলছে আমরা এই সূত্রের মধ্যে মান বসাই দেবো সব মান বসাই দিব শুধু ইবিআইটির মানটা বসাবো না তাহলে ইবিআইটির মানটা চলে আসবে তাহলে আমরা এই সূত্রের মধ্যে সব মান বসাই দিয়েছি শুধু ইবিআইটির মানটা বসাই নাই হ্যাঁ ইপিএস এর পরিবর্তে এক টাকা বসাইছি প্রশ্নে বলাই আছে ইপিএস এক টাকা হলে ইবিআইটি কত হ্যাঁ ইবিআইটির জায়গাটা ইবিআইটি আছে ইন্টারেস্টের জায়গায় আশি হাজার এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস টি ট্যাক্স রেট পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রিফার ডিভিডেন্ট জিরো আমাদের অঙ্কে প্রিফার ডিভিডেন্ট নাই এই জন্য জিরো বসাইলাম আর নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে ছয় হাজার এটা আমরা হচ্ছে বসাই দিলাম এরপর ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ইবিআইটির পরিমাণ কত আসে ইবিআইটির পরিমাণ আসে বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ ইপিএস যদি এক টাকা হয় তাহলে ইবিআইটির পরিমাণ কত বিশ হাজার টাকা এই সেইমভাবে তোমরা বাকি দুইটা রিকোয়ারমেন্ট সমাধান করে ফেলবা হ্যাঁ বাকি দুইটা রিকোয়ারমেন্ট কি দেখো ইপিএস তিন টাকা হইলে তোমার ইবিআইটি কত বেরোবে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা আর সি নাম্বার যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে ওইখানে কি বলা ছিল যে ইপিএস জিরো টাকা হলে ইবিআইটির পরিমাণ কত সেম সূত্রের মধ্যে মান বসাই দিবা হ্যাঁ সব মান বসাবা শুধু ইবিআইটির মানটা বসাবা না তো ইপিএস জিরো টাকা হলে আমাদের ইবিআইটির পরিমাণ হচ্ছে আট হাজার
তো দেখো ছয় নম্বর অঙ্কটাতে কি বলছে ফ্রম দ্য ফলোইং ইনফরমেশন রিলেটিং টু ব্যাংক ফার্টিলাইজার লিমিটেড ব্যাংক ফার্টিলাইজার লিমিটেডের কিছু তথ্য নিচে দেওয়া আছে কম্পিউট ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ তোমাকে ডল ডিএফএল ডিটিএল বের করতে বলছে আচ্ছা অঙ্কের মধ্যে দেখো ইনফরমেশন দেওয়া আছে দুই হাজার তিন সালের তথ্য এবং দুই হাজার চার সালের তথ্য তো দুই হাজার তিন সালের যেই তথ্য সেটা হচ্ছে ওল্ড ইনফরমেশন আর দুই হাজার চার এটা একদম রিসেন্ট সাল তাই না তো এটা হচ্ছে আমাদের নিউ ইনফরমেশন তা আমাদের অঙ্কের মধ্যে ইবিআইটি দেওয়া আছে দুইটা একটা ওল্ড একটা নিউ ইবিআইটি দেওয়া আছে দুইটা একটা ওল্ড একটা নিউ আবার সেলস দেওয়া আছে দুইটা একটা ওল্ড একটা নিউ আবার ইপিএস দেওয়া আছে দুইটা একটা ওল্ড একটা নিউ তো যখন ইবিআইটি দুইটা থাকবে সেলস দুইটা থাকবে ইপিএস দুইটা থাকবে হুম মানে ওল্ড নিউ এভাবে যখন থাকবে তখন আমাদের ডল ডিএফএল ডিটিএল চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র ব্যবহার করে সমাধান করতে হবে ডল ডিএফএল ডিটিএল চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র ব্যবহার করে সমাধান করতে হবে হ্যাঁ ডল ডিএফএল ডিটিএল কিন্তু আমাদের ওই যে নর্মাল যে চার্ট থেকে আমরা বের করি হ্যাঁ প্রেজেন্ট লেভেলের সূত্র প্রয়োগ করে ওইভাবে করা যাবে না কারণ আমাদের অঙ্কে তোমার হচ্ছে সেলস থেকে ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে কন্ট্রিবিউশন পাওয়া যাবে এগুলো করার মতো মানে এই চারটা করার মতো আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ইনফরমেশন নাই আমাদের কাছে দুইটা ইবিআইটি ওল্ড ইবিআইটি নিউ ইবিআইটি দেওয়া আছে দুইটা সেলস ওল্ড সেলস নিউ সেলস দেওয়া আছে দুইটা ইপিএস ওল্ড ইপিএস নিউ ইপিএস দেওয়া আছে যখন এইভাবে দুইটা করে আইটেম দেওয়া থাকবে ওল্ড নিউ তখন আমাদের কি করতে হবে চেঞ্জিং লেভেলের সূত্র প্রয়োগ করে ডল ডিএফএল ডিটিএল নির্ণয় করতে হবে তো আমরা অঙ্কের শুরুতেই তিনটা ওয়ার্কিংস করব এটা যেরকম বইয়ে হেয়ার দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাট খাতায় তো এইভাবে লিখতে পারবো না এত জায়গা খাতার মধ্যে থাকবে না তো তোমরা অঙ্কের শুরুতে কি লিখবা যে ওয়ার্কিংস এক নাম্বার ওয়ার্কিংসে তোমরা হচ্ছে কি পার্সেন্টেজ অফ ইবিআইটি বের করবা তার মানে এই যে দুইটা ইবিআইটি দেওয়া আছে না তো এখানে দুইটা ইবিআইটি সাহায্যে তোমরা পার্সেন্টেজ অফ ইবিআইটি বের করবা সূত্রটা কি আমি একটু বলে দিই সূত্র না লিখলো হবে জাস্ট মনে রাখো আর কি নিউ মাইনাস ওল্ড ডিভাইড বাই ওল্ড ইন্টু হান্ড্রেড এই একটাই সূত্র হ্যাঁ সবগুলোর ক্ষেত্রে তো তুমি যখন পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইবিআইটি বের করবা ওই একই সূত্র পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস বের করবা একই সূত্র পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস বের করবা একই সূত্র হ্যাঁ নিউ মাইনাস ওল্ড ডিভাইড বাই ওল্ড ইন্টু হান্ড্রেড সূত্র তুমি চাইলে দেখাইতেও পারো না দেখালেও কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তো আমি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইবিআইটি কীভাবে বের করলাম আমাদের অঙ্কের মধ্যে নিউ হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ হাজার তাহলে এই যে দেখো নিউ বসাইলাম পঁয়তাল্লিশ হাজার এখন নিউ থেকে বিয়োগ যাবে কি ওল্ড বিয়োগ যাবে তাহলে ওল্ড কত ওল্ড হচ্ছে চল্লিশ হাজার এই যে দেখো ওল্ড চল্লিশ হাজার বসাইলাম নিউ মাইনাস ওল্ড ডিভাইডেড বাই ওল্ড ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমাদের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইবিআইটি চলে আসে সেইমভাবে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস বের করবা পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস বের করবা এই তিনটা ওয়ার্কিংস করার পরে তোমরা হচ্ছে চেঞ্জিং লেভেলের যে সূত্র আছে হ্যাঁ ডলের সূত্র পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইবিআইটি ডিভাইড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস হ্যাঁ সূত্র বসাই দিবা দেখবা যে রেজাল্ট আসবে পয়েন্ট টাইমস তারপর ডিএফএল এর সূত্র পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস ডিভাইড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইবিআইটি রেজাল্ট আসবে টু টাইমস তারপরে ডিটিএল সূত্র পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস ডিভাইড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস রেজাল্ট আসবে ওয়ান থ্রি 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 টাইমস তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের অঙ্ক যে কটা অঙ্ক করাইছি এবং যেটা হোমওয়ার্ক দিলাম আর কি আট নম্বর অঙ্ক এই সবগুলো অঙ্ক হোমওয়ার্ক করে ফেলো ইনশাল্লাহ আর একটা ক্লাস নিব আমাদের শীটের বারো তেরো বাকি আছে ইনশাল্লাহ আর একটা ক্লাস নিয়ে আমরা হচ্ছে শীটের লাস্টে দুটো অঙ্ক করে ফেলবো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম